皆様、えー、たくさんご来場いただいてありがとうございます。はい、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも,もう同じようにですねこのコロナ禍においてですね、えー、こういう、えー、音楽ごと、まあ、芸ごとですねライブとかこういうものがですね、えー、不要不急のものになってしまってですね、えー、ことごとくちょっといろんなあの機会を失ったわけでございますけれども今回ですねこの、えー、カーテンダーズの「振り人ライブ、えー、青春の輝き」というねこのイベントはですね、えーまあ、そういった中でどうしてもやりたかったか特にですね今日お集まりいただいた方は皆さんですね、えー、こっちに今横にいます、赤木さんのね、えー、歌を聴きたい人が、えー、本当に大勢、ぜ<笑>ひ、ねえー、皆さんも彼女の,、ね、あの歌はいろんなところで聴かれていると思うんですけれども、その中でも特にですね、えー、本人がもう愛してやまないこのカーペンターズのナンバーですね。えーえー、なんとか皆さんにねあの一度まとめて聞いていただけないかということでですねいろいろ企画しまして、えー、本日に入りました本当にもうこんなにだあの来ていただいてありがとうございます<笑>ということでね、えー、まあちょっと今日ねあのこうご入場の時からですねいろいろちょっといろんな、えー、めんどくさいことをあのー、お願いしましたけれどもそういう中でですねあの開催しますのでどうか皆さんねあのー、皆さんのお力をちょっとねお借りしながらですねこの、えー、会を無事楽しいものにしてですね皆さんの、えー、いい思い出になればと思っておりますので皆さんご協力いただいて本日はどうぞゆっくりお楽しみくださいそれでは始めたいと思います。
まずはあの佐藤さんと三倉さんにねあのお話を聞きたいなと思うんですけども三倉さん私はもう若いんですはい私も若いのでやっぱカウンターって通ってきてないところだと思うんですよねあんまり聞かれてないですよねそういう方から見て今日ねこうやってたくさん曲を練習してきていただいてですねこの頃のリチャードカーペンターってリチャード・カーペンターねカレー・カーペンターの兄弟じゃないですかでお兄さんがね作曲したりアレンジをしたりっていうところで本当にアレンジがすごいと思うんですけども聞いてみられてどう思われたかなとちょっと聞いてみたいと思いますどうもありがとうございますはじめましてあのピアノやってる佐藤君なと思ってます<笑><笑>テレビで「学校へ行こう」っていう番組があってそこで青春の輝きが流れててそれですね<笑>それのイメージ<笑>はいそれのイメージでなんか全部そんな感じのイメージですごい楽しんでますね楽しんでますね<笑><笑>、はい、ウィシックスだっけウィシックスはい,い<笑>ありがとうございますゲッチャンでーすよ、yeah. yeah. 
It's nice to know that there's 